이제 앞에서 피겨 트랜스폼에 대해서 말씀드리면 어, 현재 앞에서 이미 말씀드린 것처럼 DFT인 경우에는 N스퀘어, 데이터 시퀀스에 제수가 라지 엔기가 있을 때그 N스퀘어만큼의 컴플렉스 멀티플리케이션이 필요하게 되겠죠. 네, 조금 뒤에 말씀드리겠지만 FFT라는 이런 엘고리즘은 베스트 피겨 트랜스폼 엘고리즘은 2분의 n 로그 2n만큼의 곱셈을 요구한다는 겁니다. 일반적으로 여기서 말씀드릴 거는 여러 가지 방법이 있겠지만 FFT 엘고리즘이 레이디스 2 FFT 엘고리즘에 대해서 말씀드리도록 하고요. 앞으로 향후 나오는 각 슬라이드에서 나오는 WN이라는 건 바로 이런 뜻이 되겠습니다. 즉, 우리가 일반적으로 DFT인 경우에 X of K는 서메이션에 우리가 가지고 있는 시퀀스에 대해 익스포넨셜 마이너스 J의 이 파일을 n 등분해서 세 번째 시퀀스 빈에 해당되는 값이 보게 되겠죠. 그래서 n은 시퀀스 빈스 영서부터 n 마이너스 인데 여기 익스포넨셜 마이너스 j n 분의 이 파일이라는 것 같다고 우리가 w n 으로는 일반적으로 연산은 x of n에 이런 식으로 표시가 되겠습니다. 그래서 k n의 기수으로 이렇게 쓰는 것으로 어, 약을 쓰도록 하겠습니다. 그래서 앞에서 말씀드린 그런 연산 방법이냐면 이 결론부터 말씀드리면은 예를 들어서 우리가 데이터 시퀀스를 4개 가지고 있다 이랬을 경우에는 연산했을 때 DFT를 이용했을 때는 16번이 되고요 FFT를 이용했을 때는 4번밖에 안 돼요 약 4배의 연산 속도가 빠르게 되겠습니다 그러나 데이터 시퀀스가 점점 커지는 경우에 예를 들어서 256개를 가지고 있다 그랬을 경우에 우리가 DFT를 취하면 은 65,536번의 곱셈을 어, 복소 곱셈이 필요한 반면에 우리가 FFT 엘고리즘을 이용하면 1024분밖에 안 연산이 필요하지 않다는 얘기죠. 즉약 64배 정도의 연산 속도가 빠르게 되었습니다. 예를 들어서 우리가 256개의 데이터를 DFT 취할 때 예를 들어서 64초가 걸렸다. 예를 들면 됩니다. 64초가 들었다 했을 경우에 FFT를 이용하면 은 1초 만에 한다는 얘기죠. 자, 이와 같은 또 예를 통해서 본다면 굉장히 획기적으로 빠르다고 볼 수가 있겠고요. 그러나 데이터 개수가 점점 더 커지면 은그 속도는 기하급수적으로 빨리 된다는 겁니다. 그래서 현재 우리가 사용하고 있는 거의 모든 프로그램이라든지 연산은 전부 SFT 엘고리즘을 이용한다는 것이 되겠습니다. 먼저 SFT 연산하는 방법은 크게 두 가지가 있습니다. 크게 제가 말씀드린 건 레이디스2라고 하는 엘고리즘인데 먼저 데시메이션 인 타임 FFT에 대해서 말씀드리겠습니다. 조금 있다가 데시메이션 인 프리퀀시 FFT 엘고리즘이 있는데 그건 좀더 말씀드리기로 하고 데시메이션 인 타임 FFT는 뭐냐 먼저 이런 걸 한번 생각해 보시죠. 여러 개의 데이터가 있다고 그랬을 때 X 오브 제로 소프 X1, X2, 그 다음에 X3 그래서 X10까지 여러 개의 데이터가 있다고 생각해 보죠. 자, 이런 경우에 우리가 일일이 여기다가 익스포넨 함수를 곱해서 더하는 방법도 있겠지만 FFT 엘고리즘에 연산하는 방법은 하나 걸로 하나씩 뽑아낸다는 겁니다. 즉, 이퀀스를 X of 0하고 X of 2, 그 다음에 X of 4, 그 다음에 X of 6 이런 시퀀스 하나 뽑아내고요. 그 다음에 X of 1, X of 3, X of 5, X of 7 이렇게 해서 4개 시퀀스를 한다는 겁니다. 요거에 DFT를 취하고 요거에 DFT를 취해서 더해주면 되겠죠. 같은 계산이 되겠죠. 또 여하튼 4개가 나와있는 걸또 하나 갈래 하나씩 뽑는다는 얘기죠. X0하고 X4하고 X2하고 X6 그래서 맨 나중에는 시퀀스 2개만 우리가 DFT 취해서 그걸 일일이 전부 더해주면 되겠습니다. 자, 이와 같이 여러분들 아시는 것처럼 8개의 데이터 중에서 하나 걸로 하나씩 뽑는 것 같다. 우리가 앞에서 이미 말씀드린 것처럼 데시메이션이라고 하죠. 데시메이션 무슨 도메인이죠? 타임 도메인이 되겠죠. 그래서 데시메이션 인 타임 또는 DIT 약자로 DIT 알고리즘이라고 하는데요. 그래서 최종적으로 보면은 최종적으로 최종적으로 보면은 X of 0하고 X 9하고 DFT 요거하고 요놈 그다음 요놈하고 요놈 이렇게 두 개씩 DFT를 취하게 되어 있습니다. DFT 취한 걸 더하는데 그 더하는 데 있어가지고 연산은 X of 0에다가 X of 4를 계산할 때 동시에 한다는 겁니다. 예를 들어서 X of 4라는 시퀀스에다가 Double N 4를 곱해가지고 하나 만들어주고요. 그 다음에 X of 4에다가 Double N 0를 곱해서 6 값을 하나 구합니다. 물론 계산은 8개가 되는데, 8개가 되는데, 
요두 개를 계산하는 데 있어가지고 두 개를 계산하는 데 있어서 연산을 DFCT 할 때는 두 번을 하지만 여기서 보면은 WM4하고 WM0는 어떤 관계가 있냐면은 WM4는 마이너스 WM0가 같습니다. 즉 X4에다가 WM0를 곱해서 하나는 마이너스를 취해가지고 더해지고 하나는 WM4에다가 WM0를 곱해서 그냥 더해진다는 얘기입니다. 여기도 마찬가지입니다. 요거 계산할 때는 X2 더하기 X3X에다가 요놈을 곱해서 더해지고요. 요놈을 계산할 때는 X2에다가 W6에다가 요걸 곱해서 더해지는데 여기 보시는 것처럼 두 개의 어, 포인트, 요 값을 계산하는데 두번 곱셈인 것 같지만 아까 말씀드린 것처럼 요놈은 앞에 있는 값에 그냥 마이너스만 취하는 것이 되겠습니다. 따라서 이와 같은 식으로 따지면 여기 지금 포인트가 8개니까 8개의 곱셈을 할것 같지만 실제적으로는 곱셈을 4번만 하고 하나는 마이너스만 취하면 되는 거니까 여기서는 실제적으로 이쪽, 세, 이쪽 스테이지에서는 이거 스테이지라고 하는데요. 4번만의 곱셈을 해서 8개 포인트를 계산하고 마찬가지로 여기서도 마찬가지 되겠습니다. 여기서도 보시면 은 요거하고 요놈을 계산하는 데 있어서 WN0에다가 WN4를 곱하죠. 자, 요거는 이놈의 마이너스를 취하는 겁니다. 그래서 요쪽 스테이지에서도 4번만의 곱셈을 하고요. 여기서도 보면 보시면 마찬가지입니다. 이게 이렇게 되는데 이렇게 되는데 여기서도 4번만 취하게 되겠습니다. 따라서 우리가 스테이지가 우리가 보통 이 스테이지 1, 스테이지 2, 스테이지 3 하고 있는데 스테이지 3, 8개 포인트를 계산하는 데 있어서 스테이지 3에서 각 스테이지당 4번을 계산하는데 이 4번이라는 건 어떻게 나오냐면 아까 8개가 n이 있죠? 그거의 반이 되겠습니다. 그래서 한 스테이지당 2분의 n개만큼의 곱셈을 해주고 스테이지 개수는 8개인 경우 3 스테이지가 되는데 이거는 로고 2n이 되겠습니다. 그래서 n이 8이면 은 3이 되고 n이 16이면 은 2스테이지가 되겠습니다. 그래서 8개의 포인트를 계산할 때는 마치 2분의 n의 로그 2의 만큼의 곱셈이 필요하다는 것이 되겠습니다. 특히 여기서 여러분들이 보시면 은맨 항상 어느 스테이지가 되든 이와 같은 모양이 되는데 이와 같은 것 같다 우리가 나비 모양이 됐다고 해서 버터플라이라는 말도 일명 버터플라이라고도 합니다. 버터플라이요. 한 개의 버터플라이를 계산하는데 곱셈이 오직 한 번만 필요하다는 얘기죠. 그래서 each 스테이지마다 벌, 버터플라이가 4개가 있는데 그 4개 마다 곱셈은 4번이 필요한 것이 되겠죠. 따라서 여기서 여러분들이 이놈에 두실 거는 이와 같은 2분의 n만큼에 두실 때 이놈은 결국 WN에다가 K에다가 그냥 마이너스만 앞에다 붙이면 되는 거다. 그래서 하나의 버터플라이에 곱셈은 오직 한 번만 해주면 되고 요거는 마이너스만 붙여주면 된다는 것이 되겠습니다. 그래서 전체적으로 곱셈은 이와 같은 식으로 하고요. 어, 뭐 자세하게 이그젠플 구는건 제가 생략을 하겠습니다. 자, 다음에는 데시메이션 인프리퀀시 FFT는 타임 영역에서의 데시메이션을 취하는 것이 아니고 여기서 보시는 것처럼 특합성 영역에서 데시메이션을 취한다는 것입니다. 여기 잘 보시면 아까하고 X0, X2, 그렇죠? 그 다음에 X4, X6 자, 여기서 데시메이션 한번 하고 여기서 한번 데시메이션 했죠. 특화성에서 마치 대시메이션 하는 형태로 유도하는 건데 타임덤에서는 그대로 프로세싱 하는 것이 되겠습니다. 여기 자세히 보시면 은 아까 대시메이션 인 타임 FFT 에고리즘의 거의 모양이 역순으로 된다는 걸알 수가 있겠습니다. 자, 자세한 건 제가 설명을 하고요. 일반적으로 FFT의 엘고리즘에 대해서 크게 관심 있는 분은 요거 관련된 책이 따로 나와 있습니다. 일반적으로 어, 우리 엔지니어링 같은 경우는 이쪽에 포커스를 맞추고 있지 않고 우리가 다만 이와 같은 FFT 엘고리즘을 소프트웨어가 됐든 하드웨어가 됐든 이미 구현되어 있는 그걸 갖다 우리가 어떻게 응용하느냐 이쪽에 포커스를 맞췄을 때 우리가 쓰는 법만 알면 되겠고요. 앞에서 이미 누누이 말씀드린 것 